Allô Allô tout le monde Ben oui J'ai un petit peu euh, fin de soirée. Hein. C'est correct Ben... C'est correct... Euh, des fois ça... Des gens trouvent ça désagréable, mettons... Euh, des gens qui... Qui boivent de l'alcool. Mettons, euh, mes amis qui fument du pot, eux autres, euh, ils trouvent ça désagréable, euh, les gens qui boivent de l'alcool. Bien. Yeah. Chacun son poison, puis euh, chacun son affaire. Mais là, je euh, suis ça. Ça en fait de soirée, puis euh, je sais. Ben, je suis seul. Mon chum vient de partir, puis... Euh, on vient de regarder, euh, on a regardé Jun, puis euh, là on est tombé dans nos fondations. Fondation. Fait que je vais vous parler d'Isaac Asimov. Ok. Fait que Isaac Asimov, il est né en 1919. Euh, c'est un juif. En fait, c'est Osimov, son nom. O Z Y M O V. Euh, C'est un Russe d'origine, du temps que la Russie existait encore. Non, c'est l'URSS dans ce temps-là. Excusez, pas mélanger les affaires au niveau politique. Mais euh, bref, Isaac Asimov, euh, lui a grandi. Wow. Il a grandi, puis c'est devenu un être humain. En tout cas, c'est bizarre, hein? Puis là, euh, puis euh, il a gradué. Il a gradué euh, à 15 ans euh, son école secondaire aux États-Unis. Parce que, ouais, c'est ça. Il s'est ramassé aux États-Unis parce que euh, il a survécu à la typhoïde là, ou euh, le typhus. Puis là, c'était le bordel. Puis là, tous les autres enfants de sa gang, puis de son entourage sont morts de la typhoïde. C'est une espèce d'épidémie. Puis là, euh, il a survécu à ça, puis il était le seul survivant. En tout cas, il s'est ramassé aux États-Unis, puis il, il s'est ramassé à l'école, euh, puis il a sauté trois années. Parce qu'il était, il était intelligent, il a sauté trois années. Je dis, moi je suis pas pire, j'en ai sauté une. Moi j'ai sauté une année. Mais lui, il a sauté trois. <rire> le petit maudit, le petit juif. <rire> <Fait que rire> Puis, bon, Isaac Asimov, après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Euh, ben, il a commencé à écrire. Puis là, il a écrit euh, des trucs. En fait, lui, il travaillait chez... Euh, son père, il y avait un stand. Il y avait un stand de, de bonbons. Puis de, de revues. Fait qu'il vendait des journaux, des revues, puis des bonbons. Et puis, euh, Isaac, euh, il travaillait 60 heures semaine, à peu près, euh, à s'occuper du stand de bonbons. Fait qu'il passait du, tout son temps, dans les années 30, à lire de la littérature de science-fiction. Fait qu'il lisait Superman. Tu sais, euh, il lisait... Euh, The Flash, je pense The Flash c'est un des plus vieux aussi. Je connais pas toute la chronologie des super héros, mais euh... mais il lisait ce genre d'affaires là. T'sais. Il lisait euh, de la littérature de science-fiction, des comics, là, t'sais. des comic books. Et puis euh, c'était son gros trip. Ensuite. Euh... Ensuite, ben bon, il est allé à l'école, puis euh, il s'est ramassé en, 
à l'Université de Columbia. Euh, il était le plus jeune de l'Université de Columbia, comme moi j'ai été le plus jeune aussi de, du Collège Bourget, mettons. <rire> C'est pas comparable. <rire> Puis, euh, il était en chimie. Il était, euh, il était en chimie. Fait que, euh, il a continué à écrire. Puis là, autour, à 21 ans, à 21 ans, il a écrit euh, une nouvelle qui s'intitule quelque chose comme Bababli, blablabla, quelque chose, blabla, ou... Euh, Excusez-moi. C'est une capsule écrit des billets. Pardon. Euh, il a écrit, c'est ça. Il a écrit un, une, la, sa première nouvelle qui a été publié, puis à 21 ans, il a reçu le prix Hugo. C'était un prix euh, sur des nouvelles de science-fiction qui, qui a été décerné, qui lui a été décerné, euh, parce que tout son entourage de science-fiction on dit c'est la meilleure nouvelle de science-fiction qui a jamais été en ce moment. T'sais. Là, on parle, lui, il y a 21 ans, fait que, fait qu on parle de 1940, là, t'sais. début 1940. Euh, ensuite, de 1940 jusqu'à 1950, il a fait des feuilletons. Puis ces feuilletons, c'était des, euh, des bouts de nouvelles dans des revues euh, qui ont été la base de ces romans Fondation. C'est d'ailleurs la série que je regarde en ce moment. Euh, puis des livres que j'ai lus aussi, qui sont euh, des bonnes briques des bonnes briques à lire. Et puis, on voit aussi l'influence euh, que ça a eu sur euh, Frank Herbert pour Dune, puis l'influence que ça a eu aussi sur euh, notre autre imbécile là, qui nous a vendu du, du bonbon, justement, et des, et des revues qu'on pourrait appeler euh, Georges Lucas. Fait que, euh, fait que Star Wars, je pense qu'il va falloir mettre ça aux poubelles. Puis ce qui est bon, c'est euh, Dune. Puis c'est euh, Fondation de Isaac Asimov. Pour savoir que Isaac Asimov dans sa vie a écrit plus de 500 livres. 500 livres. C'est comme... Euh, si on les mettait, là, un par-dessus l'autre, ces livres-là, là, ça arriverait... Ça dépasserait le plafond de ton appartement chez toi. As-tu lu tous ces livres-là? Non. Puis moi non plus, je ne les ai pas lus. J'en ai lu quelques-uns. Qu'est-ce qu'on a lu en général? C'est iRobot, donc les robots, en français. Euh, puis moi, je suis tombé sur un lit quand j'étais adolescent qui s'appelait The Human Brain. Puis The Human Brain, c'est un livre euh, de biochimie sur les glandes endocrines. Donc, sur les chakras d'une certaine façon. Si, si on veut le voir d'une façon biologique. Puis, The Human Brain, ça m'a appris beaucoup de choses euh, sur la thyroïde, sur le thymus, sur les glandes adrénales sur euh, les glandes de l'édigue, euh, 
etc., etc. Sur les testicules aussi, puis euh, les, les ovaires. Ça, c'est le chapitre que j'ai moins aimé, mais il euh, n'y a pas assez de sexe de là-dedans. Là. <rire> Donc, pour en revenir, euh, où est-ce que j'en étais? Euh, euh, bon, euh, Isaac Asimov, on peut en faire un... Parce que c'est quand même lui qui a dicté les lois de la robotique, puis c'est lui qui a amené le terme robotique. Euh, C'est-à-dire, un robot ne peut pas euh, faire de mal à un être humain, puis la deuxième loi, je ne sais plus trop c'est quoi, et puis la troisième loi, c'est il faut respecter les deux premières lois. Puis là, finalement, il, plus, une, je pense une dizaine d'années après, il a mis une quatrième loi pour, pour dire que un robot ne peut pas faire de mal à l'humanité. Euh, dans le sens de l'humanité au grand complet. Là. Puis ça, c'est euh, ça c'est la base de l'éthique, mettons. Pour aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, etc. Puis euh, il y a un sommet de l'éthique mondiale euh, qui a eu lieu en 2018. Euh, qui est intéressant aussi à regarder. Euh, il y avait euh, comme un, comment ça s'appelle euh, Yoshua Benjio, euh, le directeur de Element AI. Mais je peux vous dire que je connais une personne qui a travaillé pour Element AI, qui pourrait vous en dire un petit peu, mais qui décide de garder le silence. Donc, euh, je ne vais pas faire de révélation par rapport à ça. Ensuite, oh, on va revenir à Isaac Asimov. Euh, sa série, en passant, la série télévisée est faite euh, par euh, il y a sa fille Robin, Robin Asimov, qui, euh, qui est consultante pour euh, la série. Et puis, il euh, n'y a pas d'interview disponible de elle, mais euh, c'est ça, je pense que, ben, vu qu'elle a les droits, elle a une partie des droits de, de son père, tu sais, les droits d'auteur. En tout cas, euh, attends, je vais revenir à une autre affaire, c'est... Il a été marié avec Gertrude. Gertrude, c'est la maman de ses deux enfants, de son garçon et de sa fille. Son gars, je me rappelle pas de son prénom, mais sa fille, c'est Robin. Ensuite, cette euh, union-là a duré pendant un certain temps. Et puis, euh, mathématiquement, parce que si on, si on regarde Fondation, par exemple, c'est la psychohistoire mathématique. Si on regarde mathématiquement, ils ont calculé le nombre de chicanes qu'ils ont eu dans leur vie, puis le nombre de bons moments qu'ils ont eu dans leur vie. Puis mathématiquement, ils ont décidé de se séparer en 1960, à la fin de 60, le 69, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, Isaac Asimov a été euh, surpris en flagrant délit de groping. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il pognait le cul. Il pognait le cul des filles. Le groping, c'est ça. C'est. Hey, tu m'as pogné les fesses. Tu... Tac. Puis, ça a l'air qu'il a fait ça euh, entre 69 et 74. Euh, Isaac Asimov, c'est un groper. C'est un pogne de cul. Il, il pogne le cul des filles. Ça passait. Ça passait. Puis en 1974, ben, il a rencontré une autre femme. Puis ensuite, bon, il a continué euh, sa vie. Puis son autre femme, sa nouvelle femme, 
euh, j'étais une linguiste, je sais pas trop, une intellectuelle. Euh, dans le cas, euh, je me rappelle, je connais pas tout son pedigree, mais euh, c'était une femme qui était intelligente, euh, qui, etc., etc. etc. Fait que euh, ce personnage-là, Isaac Asimov, tu sais, il a comme... Euh, euh, ouais. Il y a un petit côté qui fait pas plaisir. Oh. Qui fait pas plaisir à entendre. Oh, pas Je suis rendu à 15 minutes. Excusez-moi. Euh, mais Isaac Asimov, à Guimauve, euh, Ozimov, euh, du russe, O, Z, Y, M, O, V. Ouais. Euh, juif. Ouais, un juif, ben oui. Euh, C'est toujours considéré comme un athée. En tout cas, je pourrais vous en parler pendant longtemps, euh, de Isaac Asimov. Euh, je trouve que c'est une... Hey, 500 livres. Il a... Le gars, il a écrit 500 bouquins. 500 bouquins. C'est... C'est énorme. C'est énorme. Même je pense que Flavius Joseph, il n'en a pas été autant. Bon, ok, vous savez pas c'est qui Flavius Joseph. On va laisser ça. Hein, je vous remercie d'avoir été attentif. C'était une capture de crédibilité sur Isaac Asimov.